sejam bem-vindos. A gente começa o primeiro Jornal do Almoço desse ano dando boas-vindas a 2022. Ano que a gente espera que seja leve e também com o fim da pandemia de Covid. Milhares de pessoas escolheram passar a virada no litoral. Em Capão da Canoa, mesmo com a programação de shows canceladas, muita gente lotou a beira da praia para ver a queima de fogos. Também teve festa no litoral sul, na Praia do Cassino. A repórter Joelen Soares está por lá e nos conta. Muita gente foi se despedir de 2021 aí na praia, Joelen. Bom dia. Oi, Dani, bom dia pra ti, pra quem tá nos acompanhando aqui no JA. Sim, muita gente veio aproveitar a virada do ano aqui na beira da Praia do Cassino, mesmo sem a queima de fogos, mesmo sem show de banda, e continua aproveitando. E a gente já começa aqui, ó, com o um pezinho na água pra abrir esse 2022 cheio de muita paz, alegria. Ainda hoje no Jornal do Almoço, a gente te conta como tá o movimento aqui no Litoral Sul. Isso aí, pé na água, trazendo boas energias, né, Joelen? Até mais. Na capital, mesmo com a festa da virada cancelada pela prefeitura, a Orla do Guaíba foi o local escolhido por muita gente para passar a meia-noite. E você, como é que passou a festa da virada? Quer dividir aqui com a gente? Então manda uma foto pelo nosso WhatsApp, o número é esse aqui que está aparecendo na sua tela. Participa que a gente está esperando. Na previsão do tempo, os primeiros dias de janeiro vão ter a tão esperada chuva para aliviar um pouquinho a estiagem aqui no estado. Já são mais de 100 municípios com problemas, mas também vem muito calor por aí, viu? As temperaturas podem passar dos 40 graus neste sábado. A gente vai te mostrar a imagem ao vivo agora de Uruguaiana, na fronteira oeste, onde nesse momento está fazendo 37 graus. Deve esquentar ainda mais nas próximas horas, podendo chegar aos 40 graus. Daqui a pouquinho a Júlia Perac está chegando com todas essas informações da previsão do tempo. Na nossa última expedição, hoje nós vamos te levar para fazer um passeio pelo rio Caí, em Montenegro, que fica pertinho aqui da capital. Você vai conhecer a Praia da Mariazinha, um lugar criado por uma galera que ama o rio e celebra a natureza. E o que, que você acha de começar o ano com uma nova profissão voltada para a natureza? Tem crescido a procura pelos agroecologistas. E você sabe o que fazem esses profissionais? Daqui a pouquinho a gente te explica em mais uma reportagem da série Profissões do Futuro. É claro que a gente também vai falar da Covid. O Rio Grande do Sul terminou 2021 com 36.444 vidas perdidas desde o início da pandemia. Mesmo as cinco semanas consecutivas sem regiões em avisos ou alertas por conta dos bons indicadores, a preocupação agora é com o avanço da variante Ômicron pelo Estado. E num ano que foi de muitas perdas para a Covid, nós queremos contar a história de quem venceu a doença. O seu Almir Barella ficou três meses internado no hospital e, contrariando todas as expectativas médicas, ele pôde voltar para junto da família. E é nesse clima de esperança e de dias melhores que eu te convido para ficar com a gente no primeiro Jornal do Almoço de 2022. Começou o ano novo e a virada foi marcada por comemorações em todo o estado. Na Zona Sul, muita gente escolheu a Praia do Cassino, lá em Rio Grande, para receber 2022. E a repórter Nadine Poschi acompanhou a virada por lá. Uma foto para marcar o fim de mais um ano. A Maria...